Äh, okay. Alles klar, du hast keine Probleme mit der... Was? Tarierung und deine Haltung sieht gut aus. Das ist doch gut. Das, das ist gut. Sieht aus, als hättest du... Äh, schon mehr als nur ein bisschen Erfahrung. Okay, lass uns anfangen. Zuerst werde ich dir das Gattermar Atoll zeigen. Diese Gegend wird Pforte zum Atoll genannt. Es ist ein kleines Korallenriff im Nordwesten des Gattermar Atolls. Hier finden sich viele kleine Meerestiere. Mal sehen, ob du ihnen näher kommen kannst. Das sind die Basics. Okay, Leute. Das sind die Basics. Wir schwimmen also einfach mal auf ähm, Tierchen zu und drücken A. Ah. Und dann haben wir ihn fokussiert und ihn sozusagen in unserem Buch aufgenommen. Also entdeckt, diesen Fisch. Hast du die Möglichkeit, Informationen zu den Tier anzeigen zu lassen? Das äh, macht es einfacher, ihnen näher zu kommen. Der beste Weg, sich Tieren zu nähern, natürlich durch Futter. Versuch mal, das Futter aufzurufen. Da, Futter. Okay. Uhu, wir haben sie gefüttert. <lacht> Süß. Sie mögen mich. Yeah. Und diese wertvollen Informationen werden deine Arbeit hier erleichtern. Sehr gut. Mm. Ah, zwischen den Korallen und in den Riffen leben viele niedliche kleine Fische. Wenn du an einer Stelle bist, an der sie sich verstecken könnten, drücke A, um die kleinen Tiere zu sehen. Das ist immer da, wo es leuchtet quasi. Hm. Das ist die Pforte. Und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen, ein bisschen erkunden. Wollt ihr den Fisch hier anklicken? Hallo? Süß. Sehr süß. Uh, Zoom-Modus. Aha. Hier befinden sich also ganz kleine Fischis. Und sogar ein Minischatz. Und zwar Andromeda-Münze. Okay. Kannst du manchmal Münzen finden, die gefunden Münzen werden in deiner Münzsammlung auf der Neuner Insel verzeichnet. Sehr gut. Die Neuner Insel ist sozusagen unser, unser Zuhause. Ich versuche jetzt hier erstmal alle kleinen Fischis äh, anzuticken, damit wir die quasi gesammelt haben. Süß. Das fand ich halt schon immer gut. Also die Unterteilung in so kleine Mini-Fische fand ich schon immer richtig, richtig gut. Aber da oben habe ich schon drauf geklickt, oder? Ah, da, oh ja, da war ich gerade drauf. Aber hier so zwischen habe ich da auch schon drauf geklickt. Nee, oh, süß. Süß. Jungtiere. Das sind Jungtiere. Der Fisch hier oben. Ah, den haben wir schon. Aber Dori haben wir doch noch nicht. Oder haben wir Dori schon? Nein. Paletten Doktorfisch. Okay, den da unten haben wir noch nicht. Papagei? Irgendwas ist ein Papagei, ne? Ja. Süß. Haben wir den gelben hier schon? Warte. Den haben wir noch nicht. Zitronenflossen, Doktorfisch. Schwimmen jetzt mal nach da hinten. Vielleicht leuchtet es hier ja auch irgendwie auf oder so. Nö. Hier ist gar nichts. Okay. Ah, sie taucht jetzt sozusagen mit uns. Okay. Oh, haben wir den Fisch da unten schon? Warte, wo war er jetzt? Hier. Da? Den haben wir noch nicht. Das sind jetzt erstmal die ganzen Einführungen, ne? Also, Story kommt gleich noch. Keine Sorge. Ich 
Sollen ja erstmal hier so ein bisschen erkunden. Okay, Karte kann ich jetzt so noch nicht aufrufen. Anscheinend. Okay. Da waren wir auch schon. Komme ich hier jetzt eigentlich auch irgendwo raus? Da, da komme ich raus. Ach, da unten haben wir vielleicht noch gar nicht drauf geklickt. Moment. Ja, die habe ich jetzt noch. Oh, süß. Auch so ein roter. Ja, ist goldig. Das ist richtig süß. Oh, wir können die Cam auch bewegen. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Kommt da irgendwas raus? Nee. Ich dachte, aus den Löchern könnte was rauskommen. So ein Wurm oder so. Okay. Nun lass uns aufbrechen und die ruhige See des Gattematols erforschen. Für die Fische ist das hier ein großer Spielplatz. Du wirst es lieben. Ich weiß nicht, was wir gerade streicheln, aber... Da, da ist es. Ein Wahlkalb. So etwas sieht man wirklich selten. Eine einmalige Gelegenheit. Lass uns versuchen, ein bisschen näher heranzukommen. Nehme ich, by the way, auch erstmal instant mit hier. Die Tiere, die ich hier sehe. Oh, oh es ist ja direkt zu uns geschwommen. Süß. Ein Kalb eines Buckelwals ist noch ziemlich klein. Ich würde sagen, etwa einen Monat alt. Oh. Komisch, dass seine Mutter nicht in der Nähe ist. Vielleicht wurde sie getrennt. Das könnte ein böses Ende nehmen. Suchen wir die Mutter. Ja, gute Idee. Es müsste noch irgendwo in der Nähe des Gattamatholz sein. Wir müssen die Mutter finden. Wenn die Mutter dieses Kalbs noch im Gattamatol ist, wo würde sie hinschwimmen? Vielleicht ins Gebiet des Frühlingsgartens. Ach ja. Du weißt ja noch gar nicht, wo das ist. Liegt direkt südlich von hier. Ich habe es auf deiner Karte mit dem Kreis markiert. Drücke X, um auf die Karte zuzugreifen. Okay. Sollen wir da quasi einmal hin... Äh okay, nach da unten schwimmen. Ja. Oh ja, ja, das ist äh, kein Problem. Ah, alles gut. Ich nehme, by the way, auch immer so ein paar Fischis direkt mit. Ne? Dass ihr Bescheid wisst. Nicht, dass euch wundert, dass ich die irgendwie anhalte oder so. müssen hier runter. Da ist schon wieder ein Rochen. Voll cool. Habe ich die schon, die Fische? Ja. Aber ich habe da noch nicht reingeguckt. Hier. Neben mir war auch gerade noch ein äh, Fisch oder so hier. Da. Okay. Und weiter geht's. Ich bin gespannt, was für eine Sequenz wir gleich bekommen. Die Schildi ist auch da. Süß. Ich finde, dass die Tiere sich in diesem Game auch einfach super realistisch verhalten, wenn man das so sagen kann. Es sind halt nie wirklich so, so viele auf einem Haufen, dass man jetzt sagen könnte, ein bisschen Überpopulation hier so, aber trotzdem ist hier immer irgendwas zu sehen. Und das war in dem neuesten Game nicht der, nicht der Fall. Und auch sowas war gar nicht drin. Das ist so cool. Frühlingsgarten, Gattama Atoll. Oh. Die Mutter des Buckelwalkalbs. 
Normalerweise leben sie in tieferen Gebieten und weiter draußen auf der offenen See, aber in dieser Jahreszeit, in der sie gebären und ihre Jungen aufziehen, kommen sie in die warme, flachen Gewässer des Gattamatolls zurück. Alles klar, lass uns versuchen, das Wahlkalb zu seiner Mutter zurückzurufen, äh, zu führen. No. Wie süß. Hey, Vorsicht. <lacht> wow. Wenn dich so ein kleines Ding rammt, ist bestimmt schon wie, als wenn du vom Bus angefahren wirst. Safe. Äh, was? Oh nein. Ein Anhänger. Hey. Hast du etwas gehört? War das der Anhänger? Du hast es auch gehört, oder? Was, was war das für ein Geräusch? Pass auf! Sie wird uns rammen, verschwinde von da! Weiche aus, bewege schnell den links Stick. Okay, wow. <lacht> Mein Gott. Alles klar bei dir? Du warst einfach toll. Was sollte das denn? Das Geräusch des Anhängers. Dann dieser Wal. Wo ist der Wal denn hin? War er aggressiv? Frage ich mich gerade. Okay, sie hat sich anscheinend beruhigt. Wahrscheinlich, weil sie wieder mit ihrem Kalb zusammen... Danke, ich habe noch lesen wollen. Man sagt, dass sie die Wale von allen mehr leben, die eine ganze Beziehung zu den Jungen pflegen. Hm? Okay. So süß. Sieh mal. Es trinkt. Oh. Süß. Du findest das merkwürdig? Nicht vergessen, Wale sind auch Säugetiere. Das stimmt. Süß. Richtig, richtig süß. Wale sind so faszinierende Tiere. Auf jeden Fall toll, sie wieder zusammen zu sehen. Ich brauche meinen Anhänger wieder. Das ist komisch. Ich weiß, dass ich ihn hier fallen gelassen habe. Wo ist er hin? Oh nein, sieh mal da drüben. In dem ganzen Durcheinander ist er an der Schnauze des Wals hängen geblieben. Na super. Das ist ein Andenken von meiner Mutter. Den müssen wir uns holen. Okay, wir können uns an großen Lebewesen festhalten. Das heißt, wir gehen hin... Und sagen, festhalten. Okay, jetzt haben wir den Meeresanhänger. Es ist ein zylinderförmiger Anhänger aus blauem Gestein, in der in kleinen Lettern der Weg zur Wahrheit ist, ein, also ein, ist eingraviert ist. Vielen, vielen Dank, du hast meinen Anhänger gefunden. Okay, lass uns zurück zum Boot gehen. Opa macht sich wahrscheinlich schon Sorgen. Okay. Let's go. Wie ihr sehen könnt, die Map an sich ist jetzt nicht wirklich groß, äh, aber man hat trotzdem relativ viel zu erkunden und je nachdem wie weit man in diesem Game ist, ähm, passiert auf der Map auch immer was unterschiedliches. Also nicht, dass man sie einmal erkundet hat und dann ist es fertig, sondern da passiert immer was unterschiedliches. Irgendwann ist die Karte zwar fertig, so, aber ähm, ja, wie gesagt, da kommt immer wieder was Neues. Mhm. Es hat dieses komische Geräusch gemacht und der Wal ist plötzlich durchgedreht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was eigentlich passiert ist. Verstehe. 
Deshalb habt ihr also so lange gebraucht, um zurückzukehren. Nun, es gibt noch immer viele Geheimnisse um dieses Ding. Das ist wahr. Matthew und ich haben den Anhänger ursprünglich einmal vom Meeresboden aufgesammelt. Matthew Ruville oder Ruville war mein Sohn und Ozeanes Vater. Er starb vor 14 Jahren. Uh. Wisst ihr, was ich mir gerade denke? Es ist 14 Jahre her, dass ich das Game das allererste Mal gespielt habe. Es passt irgendwie. Wir stellen uns einfach mal vor, als ich das erste Mal gespielt habe, ist der verschwunden. Ähm, hm, du denkst, dass das Geräusch aus dem Anhänger etwas mit dem Lied der Drachen zu tun hat? Du stellst Nachforschung zu diesem Lied an, nicht wahr? Ich denke, dass es nichts weiter war als Wasser, das durch den Anhänger strömt und dabei ein Geräusch verursachte. Aber kann sowas wirklich ein Zufall sein? Das Lied der Drachen ruft das Unglück, so heißt es zumindest in der Legende. Vielleicht ist der Buckelwal deswegen böse geworden. Ist das irgendwas Besonderes an den Anhängern, die Mama und Papa von mir hinterlassen haben? Opa, wegen des anderen Anhängers. Und der liegt auf dem Grund vom tiefen Loch, stimmt's? Den Anhänger, den du im Meer verloren hast, als du noch ein kleines Kind warst? Ja, er befindet sich dort. Ich muss ihn wieder haben. Ich gehe los und hole ihn. Du hast ihn vor vielen Jahren verloren, da wirst du ihn nicht so einfach wiederfinden. Nicht nur das, dieses Gebiet ist außerdem eine Gefahrenzone, ausgeschlossen, dass du dort tauchst. Aber beruhig dich, vergiss einfach diesen nutzlosen Aberglauben. Was viel wichtiger ist, wie macht sich denn unser neuer Rekrut? Wirklich gut, sogar ich, sogar ich war beeindruckt, wow. Wir werden safe angestellt, safe. <lacht> Okay, das reicht mir. Betrachte dich als Mitglied des R&R Tauchservice. Glückwunsch, ich freue mich schon darauf, noch einmal mit dir zu tauchen. Es ist schon spät, also lass uns zurück zur Insel fahren. Yeah. Richtig gut. Ich werde ein bisschen müde. Ich muss mir gleich mal einmal ähm, Energy holen. Lisa, aber rauf. Ja. Es tut mir leid, dass ich so früh wecken müssen. Oh nein, Ozeana ist jetzt rausgeschwommen, um sich den Anhänger zu holen. Oh no. Ja. Okay. Matthew ließ diese, An ließ diese Anhänger bei seiner Frau und seiner Tochter zurück, bevor er starb. Nur kurz darauf starb auch Ozeanes Mutter und ihr Anhänger wurde ebenfalls an Ozeane weitergegeben. Ozeane verlor ihren eigenen Anhänger im Meer und er war nicht mehr zu finden. Das Gelände in der Gegend dort ist sehr schwierig, doch noch gefährlicher sind die aggressiven Tigerhaie, die dort manchmal jagen. Ich mache mir solche Sorgen. Okay. Leute, Tigerhaie also. Und da ist sogar das Jetski. Ne? Okay. Mit einem Wald von Seetang darin, der ihn für Schiffe unzugänglich macht. Okay, gut, wir kriegen das hin. Wir holen sie zurück. Wegen seiner Dekompressations Dekompressationskrankheit oder so kann er nicht tauchen. Ja, nein, 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 nein. Wir natürlich, selbstverständlich gehen wir da runter. Hä? Wir haben einen Pul Pulsar bekommen. Wir haben einen Pulsar bekommen. Also es also ist so eine elektrische Pistole für gefährliche Tiere, um sie zu besänftigen. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß sogar noch, wie, wie ich den anwenden kann. Oh, hier unten ist das tiefe Loch sogar. Ah, ich dachte, wir müssen zu einer ganz anderen Map. Nö, okay, alles klar. Easy. 